Hello, hello. Good evening, guys. Good evening. Good evening. Good evening, Miss. Good evening, teacher. Hi. Good evening, teacher. Good evening. Thank you How very you? much for being on time. I'm good very evening. good. Everyone for asking. I uh, it is Monday, guys. So let's start the week with all of the attitude, all of the smiles, all of the good vibes, and all of the um I don't know, the motivation, right? Porque acaban de pagar. So um welcome to the final week of this module guys welcome to the final uh one two three content ya solo tenemos dos o tres content que ver if i'm not mistaken for this module which is beginners two and you are off to the next module guys you are off to module three to beginners three so I hope that you are ready. We are today going to be talking about can and can't and can for ability. Para que ustedes puedan saber cómo decir las cosas que pueden y que no pueden hacer. As abilities, right? And now, guys, we do have to talk about something first, which is the fact that, como ya pudieron leer en el grupo de WhatsApp, we had our good friend here tell us that we need to finish the contents of section 5 by Thursday. Tenemos que tener terminada la plataforma el día jueves. Because, uh, me parece que ya les están mandando la información para inscribirse al siguiente módulo. And that will take place on Friday. Y va a comenzar el, el día, el siguiente lunes. So, in order for you to be able to continue with the next module, tienen que haber terminado el actual, right? Para poder continuar con el siguiente módulo, deben haber continuado con el módulo actual. So, guys. Um, what we're going to do, lo que vamos a hacer, es que we have enough time, so we are going to finish the topics of section five today and tomorrow, hoy y mañana, vamos a terminar todos los contenidos de la section five, and on Wednesday, vamos a ver el final exam, Y el miércoles y el jueves, o sea, on, el miércoles vamos a ver el final exam y nos vamos a quedar solo con dudas que ustedes tengan. Y vamos a estar resolviendo también knowledge checks de algunos que tengan algunas dudas para que puedan seguir avanzando. O de cualquier cosa que no haya quedado clara. Para que puedan ustedes tener su plataforma lista y terminada. Uh, by Thursday, para el jueves, eh, es decir, para el viernes, right? Um, so I do want to say que todas aquellas personas que aún estén en section three, for example, que le metamos, you can do it, I'm here to help you, if you need it, les puede estar ayudando tanto como pueda, um, De manera que ya esta semana ya tenemos que estar todos trabajando en Section 5. Ya tenemos todos, 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 todos que estar trabajando en Section 5, guys. Porque it's very important. Porque si no terminamos, um, bueno, si no está finalizado todos los contents y todos sus knowledge checks by Friday, entonces no se puede hacer la inscripción al siguiente module, guys. So I do want to know. Uh, ¿Cómo vamos con la plataforma, guys? I go for section 5.3. Excellent. Section 5.3. Excellent. ¿Quién más? Ya vamos todos en section 5. 
Teacher. Teacher. Yeah. Nice. Four. Okay. That's okay. Okay. Si vamos todavía en section four o three or whatever. Intentemos hoy mismo de ser posible ponernos al día con section five. Eso es rapidito, guys. All right. So, that being said, ya dicho esto, we are nine people right now. It is 8 p.m. with five minutes. And we are nine people. Estamos Alejandra, Ceci, Cristian, Jessica, Mario, Marlin, Nestor, and Sergio. Excellent. And that Alejandra Ayala too. Excellent. Okay. All right, guys. So we are just going to wait like two more minutes, dos minutitos más to see if anyone else joins our class so that we can begin with the last topics that we have for this module, which are the following topics. Déjenme compartirles mi pantalla. Here we go. As you guys can see, Last time we were talking about, and that was on Thursday, eso fue el jueves, we were talking about sports and seasons. Um, ¿Cuáles decíamos que eran las cuatro temporadas? The four seasons. Summer, winter, fall, and spring. Uh -oh. Spring, <laughs> that's correct. Summer. Winter, fall or autumn, and spring. That's correct, guys. And we were talking about a long list of sports, right? Hablamos de muchos deportes and the difference between some of them. Um, but basically, that is what we were talking about. And now, guys, today, uh, and we also saw some WH questions about those topics and how to use WH questions in regards to those topics. And today we're going to be uh, having a little space for pronunciation with can and can't. And we are going to learn how to use can for ability, for things you can do or things you cannot do. Y también para hacer preguntas con can. Can you do that? Can you bring me the box? Can I go to the bathroom? Etc. Etc. All right, guys. So right now we are 11 people. William just joined. Excellent. All right. So we are going to go ahead and check can for ability first. Para que después podamos hacer algunas sentences. Ustedes me den algunos ejercicios, algunas oraciones. And we can check pronunciation, guys. All right. So. Allow me one moment and we are going to review this right here. Here we go. So here we have can for ability. Let's see, we have a conversation somewhere around here. Okay, that's fine. So we have three, two different ways that you can use it. Or three, si lo vemos con el negativo, which is can't, right? Podemos hacer preguntas, podemos hacer afirmaciones, y las afirmaciones pueden ser positivas o negativas. Can or can't, right? Now, I do want to say, guys, that 
as you can see, como pueden ver, independientemente del pronombre que estemos ocupando, I, you, he, she, it, we, they, can and can't siempre se mantienen iguales. Ese siempre es can o can't. No importa cuál sea el pronombre que estemos ocupando. Lo que va a cambiar puede ser a veces el verbo. Or not necessarily. O no necesariamente. Como podemos ver aquí, se mantiene igual. I can sing. You can sing. He can sing. She can't sing or she can sing. We can sing and they can sing. Ahora, para formar una pregunta, igualmente todos los pronombres, can se mantiene igual, can I sing, can you sing, vamos a ponerlo así, can you sing, can I sing, can she sing, can we sing, can they sing, y ya podemos contestar yes or no. Yes, he can. Sí, él puede. No, she can't. No, ella no puede. No, she can't. Oh, yes, she can. Yes, we can. No, we can't. Según el pronombre que nos estén preguntando, así vamos a responder. For example, en una respuesta de yes or no, usando can. For example... Si yo pregunto Mario, por ejemplo, can, can you dance? Hello. Hello, guys. Can you hear me? Yes. Okay. All right. So in that case, let's see. Let's see. Marlene. So Marlene, si yo pregunto, oh. can she dance? Um, yes, she can. Excellent. That's correct. Y si ella no pudiera, ¿cómo lo responderíamos? Yes, no, no, uh, she can't. That's correct. Excellent, Marlon. Excellent pronunciation and the excellent use of the grammar. Si ella puede, yes, she can. Si ella no lo puede hacer, no, she can't. Respondemos con el pronombre con el que nos preguntaron. Yo le pregunté, can she dance? No, ella no puede. Sí, ella sí puede. Now, guys, something that's important is que nunca vamos a preguntar algo de manera negativa. Siempre lo vamos a preguntar de manera positiva. What does that mean? Que, por ejemplo, no vamos a preguntar Can't she dance? For example, algo así, ¿qué sí podemos decir? Por ejemplo, podemos decirle a alguien si alguien le, le decimos, um, can you go park the car? Puedes ir a parquear el carro. Y alguien nos puede decir así como de mala manera, can't you do it? Como, pero eso es, se, se escucha como rude, ¿verdad? Se escucha como grosero, como, can't you do it? No lo puedes hacer vos. Así. So, siempre vamos a intentar preguntar las cosas de manera positiva para que no se oiga pesado, porque no es que esté gramáticamente incorrecto, sino que la manera de us si usamos can't en una pregunta se oye pesado. So, can't you do it? Can't she dance? Entonces, mejor preguntamos, can she dance? Can you dance? Comprendemos esto, no es que sea equivocado gramaticalmente, sino que se escucha pesado. Is that clear, guys? Yes, teacher. Awesome. Okay. 
So how can we use can or uh, can't with WH questions? ¿Cuáles son las WH questions? What, how, uh, who, where, right, etc. So for example, we have, um, can I have please, Christian, read these examples. What can I do? You can sing. Excellent. Who can please. sing? Yeah. Philip can. Excellent. Thank you very much, Christian. So we have what, that's our WH question. What can I do? You can sing. Or who can sing? Philip can. Okay, so. Este es el orden en el que vamos a usar can cuando estemos haciendo WH questions. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner una whiteboard. Okay, guys. So let's see it like this. For example, si yo solo estoy usando el can, Para una pregunta, yo puedo decir, can you um, wash the dishes? ¿Puedes lavar los platos? Can you wash the dishes? Directamente, right? Y si vamos a usar una WH question, y yo quiero saber quién va a lavar los platos, o quiero preguntar quién va a lavar los platos, who can wash the dishes? ¿Quién puede lavar los platos? Who can wash the dishes? Entonces, como podemos ver, cambia un poquito el orden en el que ponemos las cosas. Wash the dishes se mantiene igual, pero who can wash the dishes? Who, porque no sabemos quién lo va a hacer, right? Aquí decimos can you, porque le estoy preguntando a una persona. Pero aquí es who can, porque le estamos preguntando en general. Can you? Y who can? Cambia el orden. All right. So, for example, uh, otro ejemplo. Let's see. Can you? Can, as, can I use the bathroom? Puedo usar el baño. Where is the bathroom? Uy, no, porque tiene que ser con can. Um, where can I go to the bathroom? Y así vemos. Can I go to the bathroom? Where can I go to the bathroom? Se mantiene igual en esto. Can I go to the bathroom? Where can I go to the bathroom? Pero estoy preguntando algo más general. ¿A dónde puedo ir al baño? Y si yo solo pregunto, can I use the bathroom? Ya sé a dónde está, solo estoy preguntando si puedo ir, pero where can I go to the bathroom? ¿A dónde puedo ir? En algunas circunstancias cambia, en otras no. For example, let's see. Can I buy you a drink? Si ustedes van a un restaurante, ven a alguien, Que les llama la atención, quieren convivir con ellos, le quieren comprar algo, le dicen, can I buy you a drink? Le puedo comprar un trago o algo de tomar, right? Who, o oh, veamos, how can I order a drink? O oh, how can I buy you a drink? How can I order a drink? Puedo decir solo, can I order a drink? Entonces, sabemos que con las WH questions estamos haciendo una pregunta más general, right? Pero, can I buy you a drink? Y siempre, guys, can para preguntas, siempre can primero. This is super important. Y esto es de gramática, guys. So, can plus subject plus complement, right? Todo lo que, el resto de la pregunta que estemos haciendo. Nunca vayamos a decir, por favor, 
I can go to the bathroom. Porque aunque tengamos este signo de interrogación, no significa que sea una pregunta, sino que tiene que ir en el orden correcto. Can I? ¿Puedo? Can I? Es pregunta. Sí, y I can es que lo de poder puedo, pero no estoy haciendo ninguna pregunta solo porque lleve la interrogación. Recordemos que pues cuando estamos hablando con alguien cara a cara no podemos poner el signo de interrogación. So it's very important that we respect that. Eh, lo vamos a poner así, así. Esto no. Siempre, can I go to the bathroom? Can I buy you a drink? Can I drink some water? Can I go to the party? Can I have some space? Etc. Etc. Is that clear, guys? Nunca, que nunca vamos a usar I can, sino que uh, can I para preguntas? Yes. ¿Alguien tiene alguna pregunta con eh, how do you use can for questions? No. All clear? All right. So let, in that case, let's go back to the presentation. We have this right here. Una pregunta, teacher. Uh -huh. O sea, decimos I can cuando ya tenemos algo. O, o, y, y, I can es para poder. Y I can es para cuando no puede hacer algo. Uh -huh. Me enredé. <ríe> o sea, I can cuando para poder hacer algo. Cuando puedo hacer. That's correct. So we use can. When you can do something. Can. Yo puedo. Can't. Con la T al final. No puedo. I can. Um, for example, I can dance. Yo puedo bailar. O I can't dance. Yo no puedo bailar. Pongámoslo aquí. Y si ponemos I, I can sing. Yo puedo cantar. I can puedo say. cantar. Entonces, y, 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 si, y si se pone al revés, can, can, can I sing? Esto es una pregunta. Can I sing? Como que, ah, yo, es les, una pregunta. Ah. Como que yo le esté preguntando a alguien, can I sing? Como puedo cantar? Y ya la persona me va a decir, yeah, you can sing. O no, you can't sing. Vea, no, no puedes cantar. Pues sí, sí puedes cantar. Thanks. Of course. I can sing. Can I sing? Entonces tenemos esas tres maneras, guys. I can sing. Yo puedo cantar. Yo puedo bailar. I can dance. I can swim. Yo puedo nadar. I can, um, let's see, climb a mountain. Yo puedo subir una montaña. I can um, teach. Yo puedo enseñar, etc., etc. I can't. Sing. Yo no puedo cantar. I can't swim. No puedo nadar. I can't drink uh, whole milk. No puedo beber leche entera. Because I'm allergic to it. Ya decimos una, si decimos una oración completa. I can't drink milk because I am lactose intolerant. Porque soy intolerante a la lactosa. Pero lo que queremos entender es I can't. No puedo hacer tal cosa por X cosa. So, y can I sing? Lo estamos haciendo en forma de pregunta. Y no vamos a decir, no vamos a usar can't I sing? Porque estamos haciendo como pregunta retórica, ¿verdad? Como can't I sing? Y no se escucha muy bien. Mejor preguntemos siempre en positivo. Así, de tal manera que vamos a usar estas tres formas. I can sing, 
Afir estoy afirmando. I can't sing. Estoy afirmando que no puedo. Y can I sing? Estoy haciendo una pregunta. Now, is this clear, guys? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? No. Is everything clear about can and can't? All right, guys. So in that case, let's go here real quick. And then we are going to go ahead and do an exercise. Allow me one moment. All right, guys. So right now we are going to go ahead and listen to the pronunciation of can and can't. Esto es bien importante, guys, because cuando estemos hablando con otra persona, cuando estamos leyendo no hay ningún problema, o cuando estamos escribiendo no hay ningún problema, porque escribimos la T, right? Postrofe T, can, can't. Pero es bien importante la pronunciation when we are talking to someone else so that they can hear que es positivo, can, o que es negativo, can't. In a way, que la persona no se confunda. Si yo le digo, um, I can't pay for that, no puedo pagar por eso, uh, o I can't afford it, no me alcanza, no, no, no puedo permitirme pagar eso, I can't afford it. Y si no pronunciamos bien el can't, nos van a escuchar, I can't afford it. I can't pay for that. Que sí lo podemos pagar. Que sí, eso es por ponerles un ejemplo en que podemos tener ese error y puede pues, costarnos algo, right? So it's very important that we have the good pronunciation with can and can't. Y ya lo vamos a ver en un momento. But we are going to now go ahead and listen to this video right here. So let's go ahead and listen to this one, right, guys. Start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act. Above the word, you can see how that is pronounced. Can as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can't. Another tip that I would like to mention here is when it comes to negative statements, which are contracted, we can also follow the simple rule. If there's a contraction which ends in NT, you can think of extending that N let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic and it requires a lot of listening and practicing. I would like to encourage you to practice these two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult for you. All right, guys. So, On the other hand, as you can hear, it's not a very different pronunciation. No es una pronunciación muy diferente la una de la otra, which is why it's very important that we pronounce the letter T. No significa que le vamos a decir, I can't, verdad? But uh, we do need to pronounce it slightly. El inglés tiene pronunciaciones bien, um, bien suaves de algunas cosas y otras bien marcadas. I can't, for example. 
es aceptable que lo pronunciamos bien. Now, you can say, también verán ustedes en algún momento a alguien poner, I cannot. Which is, es la, pues la contracción de I can't es, a, es el de I can, can not. I cannot. However, yo no les recomendaría que se acostumbren ni a escuchar, ni a decir el cannot, porque casi no se usa. Realmente casi no se usa. Um, so I wouldn't recommend that you guys get used to the cannot. Porque la mayoría del tiempo les van a decir can't y no van a estar acostumbrados a decirlo o a escuchar. So it's better if you guys know about cannot. Saben que existe el cannot por si lo leen, por si lo escuchan. But you know que they are referring to can't. So now, todos vamos a leer estas dos sentences. I can act, but I can't sing very well. Es una sola, son dos, pero hecha es una sola. I can act, but I can't sing very well. Vamos a ir uno por uno. Can I please have Nestor read the first one? I cannot, but I can sing very well. ¿Por qué I cannot? Oh, I can act. Act. I can act. Excellent. I can act. Very good. Now, can I please have Mario? I can act, but I can't sing very well. well. Very well. That's correct. Excellent. Now, can I please have Ceci? Okay. I can add, but I can sing very well. That's correct. I can act, but I can't sing I can't. this well. I can't. Excellent, Ceci. Can I have you. Ale? Okay. I can act, but I can't sing very well. Excellent. I can act, but I can't sing very well. Can I please have, let's see, Marlene? I can act, but I can't sing very well. Excellent. Now, may I have Alejandra Ayala? Okay, um, I can act but I can sing very well. Excellent, Alejandra, very good. Now, let's go, Jessica. Okay, I can act, but I can't sing very well. Excellent. Now, Solo un reminder, guys. Intentemos no hacerle tanto, tanto, tanto énfasis al but, al but, porque recuerden que but con doble T es otra cosa, right? So let's try to not um, do such a, a, a tanto énfasis porque, ¿verdad? But ya con um, doble T es otra cosa. Um, now. Can I have Christian? I can act, but I can't sing very well. Excellent. Let's go, Sergio. Okay. I can act, but I can sing very well. Sing, but I can't sing very well. Now. Uh, can I have William? I can act, but I can sing very well. Excellent. May I have Juan Carlos? I can act, but I can sing very well. Excellent. Can I have Amilcar? I 
I can act, but I can't sing very well. Excellent, guys. Very well. Yo escucho, creo que todos estamos diciendo bien en can't. So, what we are going to do next is hacer un exercise and we are going to go to break up rooms. Pero les voy a explicar primero cuál va a ser el exercise. So, for example, van a hacer three things you can do. For example, I can, um, let's see, I can do gardening. Puedo hacer jardinería. I can do makeup, puedo hacer maquillaje, and I can speak English. Tres cosas que you can't do. I can't dance. I can't ride a bicycle. And I can't, um, let's see, I can't afford a house. No me puedo comprar una casa. Y three questions. Can I go to sleep? Can I get a raise? Can I have some tea? Eso vamos a hacer, guys. Van a hacer three statements of things you can do. Tres es oraciones de cosas que ustedes puedan hacer. Three de cosas que no pueden hacer. Y tres preguntas que no necesariamente tienen que ser sobre ustedes, sino para ver cómo estamos escribiendo las preguntas. Is that okay? ¿Comprendemos el exercise? Yes. Awesome. Okay, so in that yes, case, teacher. vamos a irnos a break up rooms, guys. Voy a dejar de compartir aquí. Y estamos 13 personas, so it's most likely que nos vamos a ir en parejas y va a quedar un trío. So, right now, les va a caer la invitación para el break up room. Let's go ahead and click on join breakup room. Y vamos a hacer esto en unos minutitos y después vamos a share. All right, so let's go to breakup rooms right now. Let's go ahead and click on join breakup room, guys. Let's go ahead and click on join breakup room, guys. Hello. Hello. Hello, por Hi, favor, denle, por favor, denle a unirse al breakup room para que podamos hacer el exercise, guys. Okay. No me sale. No me sale. No me parece. Okay, one moment entonces. Veamos. Ceci, ahora le sale. Mm, okay, one moment. 
¿Será que ahorita te falló la plataforma? No sé. I don't know, guys, pero lo vamos a volver a formar en un momentito. That's okay. Okay, there we go. Now, por favor, let me know si les aparece el breaker room, okay? Ahorita se los voy a mandar. Please let me know if you get the invitation to the breaker room. Here we go. There we go. Do you see the notification to join the breaker room? There we go. Excellent. Let's go ahead and click on join break of room. Hello, Marlene, Sergio, Juan Carlos. Excellent. Juan Carlos, Sergio. Let's go ahead, excellent. Now we are just waiting for Juan Carlos. Can you please go ahead and click on join breaker room? Okay. Oh, okay. Ah, ok. Eh. No, bueno, yo había empezado um, y puse I can cook. Ok. I... Ya tiene algunas, doctor. Um, sí, pero podría, podríamos iniciar con la, la, la primera que está ahí. I can uh, think. Ok, no, no, sé, no sé qué tan qué tan correcto sea. Yo he puesto la primera. I can do play soccer. Creo que sí. Play football. Okay. I can, I can uh, dance. Uh -huh. I can. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? quedaba en dos y dos. Yo en los que no puedo, I can't swim. Ah, yo también puse ese, I can't swim. No, hombre, usted sí puede inglés. <risa> no. Ah, eh, swimming. I can't swimming. No me puedo nada. Eh, 
¿Qué pusieron que me vinieron a interrumpir acá? ¿Qué podría ser? Can read this book? ¿Puedes leer este libro? Sí, vea. Tendría que llevar obligatoriamente el do you. No. No. Bueno, can read this book. You read this book. Okay. Is it correct or wrong? Run. 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 Running. 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 Okay. Run. Running. Running. Okay. Run. Run. Correr. Running. Estoy corriendo. Yo no puedo correr. I can do running. Yo puedo correr. Run. Uh, I. Can. Can. I. I can drive. I can do a pizza. Y más tres, no las copié yo. Ah, las preguntas. Can you, can you? Ajá, can eh, you? Copié, copié las, las positivas, las negativas y las últimas tres no las copié. ¿Cómo era? Can you? Ahí cualquier cosa, puedes tú, tal cosa. Ajá. Can you play, Ajá. can you play soccer? Ajá. Por ejemplo, así ponele, Ajá. can you Ajá. play soccer. Ajá. Can you, um, Can you, ¿qué me dijiste? Can you, can you buy? Teacher, ¿cómo se pronuncia? Can you, eh, digamos, para ir al supermercado, ¿puede usted ir al supermercado? Can you buy? Go, sería. ¿Cómo se dice? O go. Go, yes. Can you go in the supermarket? To the supermarket. Okay. That's correct. To the supermarket. In the supermarket. Okay. Finish, teacher. Finish. Excellent. Amazing, guys. You did amazing. Vamos a esperar solo unos minutos más que puedan terminar todos los demás. Just one minute, actually. It's exactamente one minute. And we are going to go ahead and go back to the main room para share our sentences, okay? Okay. okay. Excellent. Amazing job. Thank you. So, get Can I go to the cinema? Can I go to the cinema? Cinema. Cinema. Can I go to the cinema? Mm -hmm. Can I? No, no, no. Eh, eh, ponga, digamos, este, Can I go to the, the party? miércoles si hay alguna duda o algo ok hello teacher hi good night teacher fíjese que yo no me pude conectar temprano justo cuando mandó al room porque venía llegando del trabajo hasta ahorita oh that's okay i understand y le han explicado los classmates what's the exercise Sí, ya más o menos me estaban ahí explicando uh -huh. excellent solo teníamos okay. una duda uh -huh. eh, 
eh, estábamos haciendo la oración, eh, puedes venir al parque conmigo y no sabíamos si usar come o coming. ¿Cuál sería el correcto? Come. Come. Come, porque coming, recuerden que todo lo que termina en ing eh, significa que es Present continuous. Y el present continuous, algo está pasando justo en ese momento, inmediatamente. Por ejemplo, ah. I am grabbing the phone. I am putting it down. Lo estoy poniendo abajo. I am, uh, I am breathing right now. I am grabbing the doorknob. Y can you go to the park with me? Or can you come to the park with me? Puede venir. Puede ir, vean. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Excellent. All right, guys. So we are going to go ahead and go back to the main room. Ahorita para share our sentences. Tiene mute. Oh, thank you. Oh my God, ¿por qué nadie me dice? Thank you. I think we are all back. And what we're going to go ahead and do right now is we're going to go ahead and open the whiteboard. And we are going to be reviewing the sentences que acabamos de hacer, guys. Para ver cómo hemos tomado el grammar de este topic. So let's go ahead and begin with Ale. Okay, uh, I can cook. Mm -hmm. I can dance salsa. Excellent. I can drink coffee at night. All right. Y lo que no puedo hacer, I can't swim. Mm -hmm. I can't make cakes. I can't get up early. Uh -huh. Y las preguntas. Can I swim? Yes. Can you dance? Excellent. Can I drink Lemon. coffee? Perfect, Ale. Amazing. Okay. So, aquí solo voy a hacer este puntito aquí. Okay. But that's okay, that's perfect. Todas están perfectas. Este es el único puntito que les voy a hacer porque es algo que nunca les había dicho. But for um, things as food o cosas así, for example, vamos a decir I can't bake cake. Porque en inglés um, decimos, oh, I can't cook cakes, for example. Porque en español podemos decir, no puedo hacer pasteles, right? But mm -hmm. in English, we do have to say como, no podemos decir hacerlo porque se entiende como que vamos a crear algo, vea, de la nada lo vamos a hacer. Sino que I can bake. No puedo hornear pasteles, no puedo cocinar pasteles. I can't bake. Bake es hornear. That's correct, yes. Okay. Sí. Okay, thank you. Así que that's perfectly fine porque no se los okay. había dicho. But sí. um, todas las demás, perfect, dale. Amazing, excellent. Okay. All right. Now, can I please have Christian? Hello. Hello, Christian. Can I please have uh, these sentences? Sí, eh, I can play soccer. Uh -huh. I can accounting, accounting, contabilidad. Ah, I can do accounting. Excellent. I can play video games. Excellent. Con el can, I can sing. Uh -huh. I can sleep in the day. Mm -hmm. I can 
Fry a, a Skateboard. Uh -huh. eh, las preguntas, can you work the weekend? Can you? Can you work the weekend? No. Oh. Yeah. Vamos a hacer las correcciones al final. Uh -huh. okay. este, can you go to the supermarket? Uh -huh. y can you eat seafood? Excellent. Thank you very much, Christian. All right. So, uh, for accounting, I can do accounting. I can't, ¿qué otras cosas podemos decir? I can do math. Puedo uh, hacer matemáticas o hago matemáticas. I can do math. I can do science. Es como decir que yo sé hacer cosas de ciencia, cosas de matemáticas. I can do sports, etc. Or I can play sports. Las demás, excellent, very well. Uh, I can't sleep, I can't uh, sleep in the day. Aquí vamos a decir. I'm sorry. Okay. During the day. Okay. I can't sleep durante el día. That's correct. I can't sleep during the day. I can't ride a skateboard. Excellent. Can you work on the weekend? On the weekend. Or during the weekend. On the weekend, during the weekend. Can you go to the supermarket? Excellent. And can you eat seafood? Perfect, Christian. Thank you very much. Thank you. Awesome job, guys. Now, can I please have Ceci? Hello, teacher. Hi. Bye. Uh, bye. La positive. I can cook. I can sing. Mm -hmm. I can basketball. I can swim. I can't, esas son las negativas. I can't dancing. I can't uh, mature art. Sorry. <laughs> Bye. La, la ¿Cómo? I'm, I'm sorry, ¿cómo era esa? Eh, artes okay. marciales. Oh, okay, okay. Uh -huh. La otra es, I can, I go to the shore in the weekend. Can I go to the shore in the weekend? Lo que le pregunto que si va a fin de semana a la iglesia. Okay. To out a la iglesia. Uh -huh, uh -huh. Oh, to the church. Okay. Uh -huh. uh, can you volleyball? Can, can you dance? Excellent. Okay, thank you. thank you very much. Now, I have marked here things that are missing o que son uh, un, unos pequeños errores en estas oraciones. ¿Quién me puede decir de las que yo he marcado cómo sería la manera correcta de decirlas? Vamos con la primera, con esta. I can play basketball. That's correct. I can play basketball. Recordemos, guys, que cuando veíamos sports, veíamos que some sports you play, some sports you do, and some sports you um, you just do, right? So, or you go to some sports. For example, you go skiing, or you play basketball, or you um, you do yoga, you do um, aerobics, for example. But a basketball, you play. I can play basketball. Very good. 
Now, next. ¿Cómo sería aquí? ¿Qué sucede en esta oración? I can dance. That's correct. I can't dance. No decimos I can't dance porque los presentes continuos significa que están sucediendo en ese momento justamente. So, si yo, yo no puedo decir que I can't dance, pero yo digo que no puedo bailar. I can't dance. Ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni nunca. Right? No sé bailar o no soy bueno para bailar, entonces digo que no puedo bailar. Can't dance. El presente continuo, es decir, los que terminan en ING o gerundio, los vamos a ocupar para cosas que suceden, están sucediendo en este momento. I am grabbing the phone right now. Ok. Teacher, pero si sí puedo decir I can keep dancing. Yes, excellent. I can keep dancing. Yo puedo continuar bailando. Okay. Esos son los continuos. Listo. That's correct. Okay. Excellent. Now, guys, it is 902 minutes. Así que vamos a continuar uh, tomorrow, okay, with, with these sentences. And uh, you have done a very good job, guys. No pierdan sus sentences porque las vamos a seguir reviewing mañana, okay? And thank you for joining today's class and see you tomorrow, okay? See you tomorrow, vale. Thank you. Thank you. Good night. 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 Good